。奥义面露恍然，细细思量，不多时又问：“啊，嗯，妖族岂非自寻死路？”李长寿负手而立，缓声道：“并非是妖族自寻死路。”而是妖族之中站位较高的妖王，或是那个陆压道人，想借这一次机会，洗刷掉妖族大半残余势力，由此降低他们自身所受威胁。天庭如今大兴在即，人族的实力分散于各大仙门中，且有道门节制，上古妖庭残余妖族便是玉帝陛下的心腹之患。此时妖族不走这条路，百年后，或是三百年后，天庭天兵充盈，高手初具规模，妖族一样会被清剿。能做出在此时发讨天袭文的决策，就证明妖族之中确实还有能看到天地大事的高人存在，不可小觑啊！敖乙在旁边又思索了一阵，渐渐消化了这般话语。刚要继续问询<咳>，便装双手抱拳，双眼之中满是自信的光亮。月老，请随意发问，末将已经准备好了。那请卞副统领说下，假若你是一名妖王，看上了另外一名妖王的夫人，如何与之相识？此事要先去其洞府拜访数次，与这妖王结交，展露自身之风度。待时机成熟。当想办法支开这妖王，与其夫人单独见面，渲染氛围，温言细语，如此徐徐图纸，观察这位夫人的反应。月老嘴角抽搐，把这些都记了下来。月老又问：“温言细语都有哪些？卞副统领可否传授几句？”卞庄有些面红耳赤，但是很快就镇定了下来，恢复了那般使命感和责任感。这个其实都是有些可耻，拉别人墙角这种事儿，终究是不对的。我只是有个朋友是此道前辈，听他详细讲过。一般来说，都是用一些花言巧语，比较厉害一些的会有一个递进的过程。比如这般，夫人，我知此事不对，有悖常理，但就是掩盖不住对你的仰慕。今晚月色美好，而望着你。就如同到了月宫之上，可以让我与你多相见几次吗？哪怕只是这般说说话，夫人，你的一生，我只借一晚。嗯，这般。侧旁，奥义和李长寿的额头挂满了黑线。月老倒是认真的将这些话语记录了下来。卞庄继续侃侃而谈，无中生有，提供不同的攻略。旁边一人一龙默契的转过身去。李长寿拿了一只瓷瓶递给敖乙，对着敖乙做了一个切脖子的动作。敖乙点头表示明白，将瓷瓶淡定地收了起来，又有点不忍，传声道：“啊，教主哥哥，毕竟是咱们让他说的，这般直接打一顿，是不是有些不妥啊？”他话音刚落，就听卞庄在背后又冒出几句：“若是事迹败露啊，也可以厚着脸皮据理力争。”对那捉奸而来的妖王喊一声：“你失去的只是身为男妖的尊严和面子，但你夫人失去的可是真正的天命姻缘，这样差不多就能不死不休了。”敖乙默默地拿出了宝剑，修长的龙目中散发着凶狠的光。李长寿在旁边连忙阻拦：“二师兄这般人才，以后说不定还会有大用，可不能就此淹了呀。”在一旁开发新思路的卞庄莫名的打了几个寒颤，但是此时的使命感与荣誉感有点上头，他并未多管，继续与月老侃侃而谈。北周妖族也不知道能撑多久，在陆压发了讨天檄文后的半年，李长寿一直在天庭忙碌，待天庭各部步入正轨，天兵招纳和天将选拔恢复正常，这才是渐渐抽身。他安排了几支指导人，在北周地下监察各处情形，顺便验收天庭各位仙神的战绩。第一个半年，姻缘殿的战绩最丰，为单身妖王千红绳，消磨其斗志，令其心有挂念。
，韦妖王夫妇牵红绳，导致了数十对两两相争的情形，更是有十多名年轻的妖王为此伤亡。除姻缘殿之外，战果次之的便是雷伐殿，而后是神威殿、神策殿。北周边界四季失常，妖族聚集之地寸草不生，灵气渐渐浑浊，天雷不绝，天火滚滚。西边晚霞还经常出现一句句“妖族将亡，妖族不义，多行不义必自毙”。与天庭斗，死路一条。等文字让妖族的压力颇大。此时修行不高的小妖已经是没了多少士气，其他生灵远远退避。北周瘴气中经常出现巫族狩猎者，向南的中神州北部众仙门联手封锁边界，让妖族不敢踏足中神州。所幸，还有其他边界的妖族势力源源不断。为北周反天的妖族大军提供后援，让他们能够继续扛下去。仅仅是半年，妖族内部就已经出现了不少裂痕，只不过都被那一群上古老妖给压了下来。李长寿始终未捕捉到陆牙道人的踪迹，监听了半年，也没有听说妖族出现了什么军师，这让李长寿略微有些不解。陆牙自己想出来的这一招。总感觉不像啊！小穷峰上，李长寿收回大半的心神，在竹林中静静打坐的他睁开双眼，瞧了一眼热闹的棋牌室，李长寿不由笑了一声。难得人全一次，刚出关的灵娥和有琴玄雅也在棋牌室中喝茶聊天，抚琴下棋。江林二师祖与九九师叔、九羽师师叔正斗大神，斗得火热。李长寿驾云去了灵兽圈，观察了一下正在闭关的熊灵力，传声将灵娥和有亲玄雅喊出了阁楼，顺便也对灵娥展露一些天庭之事。师兄，长寿师兄，两声轻唤，灵娥与有亲玄雅同时驾云飞来，衣袂飘飘，美不胜收，却又各有韵味。灵娥宛若一块纯澈无瑕的白玉，梳着精致的流云鬓。纯白的抹胸内襟，绣着兰花的浅绿绸面长衣，配着那宛若轻纱一般的浅白齐腰襦裙，她身段之美，远非一个玲珑有致可概括。有琴玄雅则身着她偏爱的冰蓝长裙，长发扎起马尾，雪白的天鹅颈与近乎完美的线条相得益彰，但这般身段也盖不过。他那张清美的面庞，虽然在李长寿这儿，都用一个词语就能概括，养眼，哎，就完事儿了。李长寿在三个人的周遭布置了一层结界，看脸身上的侧感时，以及两位师妹身上都带着的隔绝心神探听玉符，开门见山道：“玄雅，你距离天仙境还有多远？”“嗯，玄雅。”灵娥眨眨眼。师兄啥时候跟有情师姐这么熟了？最快也要数十年闭关。长寿师兄，可是我修为渐渐太慢了些。修为不讲求快慢，你已经十分努力了。李长寿温声说着，在怀中拿出了两瓶丹药，用仙力递给有情玄雅。这是增进修为、增加炼气士与大道之间关联的丹药，每十年只能服用一颗。你不要心急，一步步向前修行，凭此物能突破多少就是多少。李长寿有些不放心的叮嘱着，又问：“你二人可听闻过，如今妖族与天庭战火将起之事？”“哦，听闻过，门内不少师伯师叔都在言说这般，风雨咒经常能听到这件事。”“可是天庭需要人手。”“嗯，不错，不过也不急于一时。”现如今天庭正是起事的阶段，我想将寻阿尼培养成让人敬仰的天庭英雄，所以需要你有天仙境的修为支撑。现如今天兵天将都是以男子为主，但炼气士的实力而言，男女都是均衡的。若是天庭能出一名英姿飒爽又不让须眉的女将，对于天庭自是大有裨益。
，又请荀雅闻言，抿了抿唇，抱拳低头，定声道：“嗯，玄雅定不会让师兄失望。”“嗯。”提升洪荒女性炼气师的领导力，就靠你了。哎，当然这句话是不可能说出来的。”李长寿又道：“灵儿，你对历练之事准备如何了？”这个不是十二年后了，<笑>师兄，你真舍得让人家去面对这个冰冷的洪荒啊？嗯，舍得，而且非常之舍得。他话音未落，三个人忽然听闻耳旁传来一声问候：“灵娥要出去历练了，这倒是不错之事。”大法师。李长寿扭头看去，却见侧旁出现了一张旋转的太极图。先天至宝太极图的威能，李长寿自不会认错。大法师的嗓音从中传出：“长庚，与你两个师妹过来吧，猜猜为兄给你带了什么过来？”李长寿的额头满是问号，对灵娥和玄雅叮嘱几句，让他们莫要失礼数。这才带着两个人迈入太极途中，直接抵达了杜仙门附近的那一处河谷。棋牌室中，九九朝着灵兽卷的方向看了眼，嘀咕道：“嗯，怎么突然就不见人了呢？心里挂着呀。”江灵儿眯眼笑着：“挂着你也去看看呀，一对天仙。”师娘，你刚才已经两个天仙打出去了。九雨师悠悠的道了一句。我这里还有一张天仙的，啊，是吗？<笑>本师娘才没有作弊。河谷中的氛围有些压抑，李长寿看着眼前这道道身影，感觉自己在直面一段段鲜血淋漓的人族历史。大法师正坐在河边烤鱼，灵娥有秦玄雅站在李长寿身后，此刻也都皱眉，注视着河边站着的那百多道身影。这些身影很难被称之为生灵，他们浑身没有任何气息波动，双目无神，一动不动，宛若食素泥塑一般。但他们确实是生灵，他们此刻还活着，大部分人身上都有多多少少的伤痕，半数肢体残缺。那古老式样的战甲下，似乎潜藏着沉睡的凶兽。师兄，他们是人。大法师端着烤鱼站了起来，笑着打了一个手势。这百多人中走出一男一女，男人仅一丈高，浑身裹着黝黑的肌肉，身上的铁甲似乎已经与肉身相融。女子有些娇小玲珑，脸颊挂着一道疤痕，但是她给人的感觉依然以温柔居多。两个人抬起手，抚着自己的心脏位置，单膝跪地。他们背后。那一百多道身影静静站着，确实更像是泥塑。灵儿下意识地朝着李长寿背后躲了躲，有秦玄雅注视着这些身形，略微有些出神。哎，大法师叹了一口气，跟他们交流有些麻烦。我也是花费了数月的功夫，才跟他们每人谈了一次。他们都愿回洪荒听你号令，扑杀上古时逃了的妖族。师弟，善用。李长寿却有些反常的保持着沉默。灵娥轻声问：“大法师前辈，这些前辈都是从何处而来的呢？”玄都城。上古时，玄都城曾经战事吃紧，人皇将这批将士派过去，协助玄都城防守。而今玄都城战局平稳，用道兵就足够守护了。他们在那里也是无聊，倒不如再回洪荒，与妖族一战。今日的妖族，我能够应付。师兄，让这些前辈回玄都城休养吧。是。那一男一女低头应着，站起身来，走回队列中，一如此前那般静立。大法师奇道：“为何？你可知他们实力？此地虽只有一百零八人，但他们是自上古活下来的人族精锐，当年将妖庭打落。”破开周天大阵的人族最强之君，就是他们的前身。李长寿苦笑：“师兄，我何德何能对他们发号施令啊？”
，原来在担心这个。你们过来坐吧。”大法师笑着招呼道：“两位统领也请过来一下。”当下，一行人坐在篝火旁，灵娥自告奋勇地接过烤鱼的木棍，友情悬崖去溪边捕更多的鲮鱼。那一男一女正襟危坐，低眉垂眼。李长寿坐在这两个人对面，轻飘飘的带过话题：“师兄，玄都城能有什么战事？”大法师缓声道：“小事，就是一些混沌海周遭游荡的域外天魔，开天辟地时，在盘古神府下逃脱的一些先天神魔，也造化了一些生灵。这些生灵。”大多残杀成性，且对洪荒有着浓浓的觊觎之心。还好天道之力包裹着洪荒三千世界，让他们无法入侵。但天道不全，总归不可能没有遗漏。故道祖当年出手立玄都城，主动将天道的漏洞暴露出来，由玄都城堵住那些生灵进入洪荒的路径。上古巫妖大战末期，巫妖两败俱伤。天地间的生灵之力跌到最低点，天道运转受影响，那些域外天魔搞事，玄都城也就热闹了一阵。还真有域外天魔，那些家伙一个个长得毫无定性，难看得很，始终不如你师兄英俊啊！哼，这可不能比的。<笑>李长寿笑了几声。又看着这两位统领，在袖中取出了一套茶具，沏了六杯茶，用仙力托到几个人的身前。前辈，请。多谢。那身形高大的男人低声说着，披散的长发下，那张国字方脸满是平静。